vous, frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, n'usez pas de la liberté comme d'une occasion pour la chair. Mais par amour, servez-vous l'un et l'autre. 14. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. 15. Mais si vous vous mordez et vous vous dévorez l'un l'autre, prenez garde que vous ne soyez consumés l'un par l'autre. 16. Mais je dis, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez point la convoitise de la chair. 17. Car la chair convoite contre l'esprit. Donc les choses de la chair sont contre l'esprit et l'esprit contre la chair. Et ces choses sont opposées l'une à l'autre. Afin que vous ne pratiquiez pas les choses que vous voudriez. 18. Mais si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, lesquelles sont la fornication, l'impureté, l'impudicité, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les colères, les intrigues, les divisions, les sectes, les envies, les meurtres, les ivrogneries, les orgies, les choses semblables à celles-là, au sujet desquelles je vous ai déclaré d'avance, comme aussi je l'ai déjà dit que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bienveillance, la bonté. Alléluia. Le fruit de l'esprit dont je vais parler aujourd'hui, c'est la douceur. The fruit of the spirit of which I will talk about today is gentleness, meekness. La douceur. Qu'est-ce que tu sais concernant la douceur? What do you know concerning meekness? J'ai déjà prêché, je pense, deux fois sur la douceur. I've already preached twice concerning meekness. Et j'étais en train de lire les écritures. And I was reading the scriptures. Méditant sur Esaïe 41, le verset 10. Meditating on Isaiah 41, verse 10. Mais le Seigneur m'a encore ramené à la douceur. But the Lord me back to meekness. Je pense que Il veut vraiment que nous portions ce fruit. I think that he really wants us to carry this fruit. Alors nous voyons dans ce que nous avons lu. So we see what we have read. Paul dit que toi et moi nous avons reçu une liberté. Paul says you and me we have received liberty. Si nous sommes libres c'est parce que nous étions enchaînés à if quelque have, chose. If we are free it's because we have been bothered by something. Et nous avons été libérés donc nous avons cette liberté. And we have been freed. Mais il dit que cette liberté là. But he says this freedom. N'utilise pas pour les œuvres de la chair. Do not use it for the things of the flesh. Donc, dans le contexte des œuvres de la chair. In the context of the things of the flesh. Mais si, mais à travers l'amour. But he says through love. Servez-vous les uns les autres. Serve one another. À travers l'amour. Through love. Donc je peux servir. So I can serve. Je peux être dans un département. I can be in a department. Je peux servir. I can serve. Mais la motivation. But the motivation. Le moteur. The driver. Ça doit être l'amour. Has to be love. Hallelujah. Amen. Ça doit être l'amour. Has to be love. Et il nous prévient. And he warns Il dit si vous ne prenez pas garde à ça. If you do not take heed of this. Vous allez vous mordre les uns les autres. You will slander one another. Alors chacun fait ça. So everybody do this. Mais... Il utilise cette image qui parle des animaux sauvages. He uses these pictures that speaks about um, wild animals. Ça nous dit ce qui se passe dans le spirituel. It tells us what happens lorsque les chrétiens ne s'aiment pas. When Christians are not zero, lorsque les chrétiens when Christians ne se servent pas par amour. Do not serve love. On se ment. We bite ourselves. C'est comme ça que ça se passe spirituellement. That's how it happens spiritually. Et dit si vous ne servez pas avec amour. And he says if you do not serve with love. Vous allez vous dévorer les uns les autres. You will devour one another. Et la fin de tout cela. And the end of all this. Vous allez être détruit. You will be destroyed. Mais Paul ne nous dit pas des choses. But Paul does not tell us things. Il ne nous prévient pas des choses. He does not warn us of things. Sans nous donner la solution. Without giving us a solution. Il dit alors marchez par l'esprit. He says, walk by the Spirit. Parce que aussi longtemps, mon frère, ma soeur, Because as long as nous sommes dans cette chair, we are in the flesh, dans cette tente, in this tent, il y aura un combat. Yeah. There will be a fight entre la chair between the flesh et l'esprit. And the spirit. La chair te poussera à faire des choix. The flesh will drive you to make choices. Alors il dit, marchez par l'esprit. So he says, walk by the Spirit. Et aujourd'hui, je voudrais parler de la douceur. And today I want to talk about meekness, qui est un fruit de ça. Which is a fruit of the spirit. Lorsqu'on parle de la douceur, when we talk about meekness, je vous dis déjà ce que ce n'est pas la douceur. I'm going to tell you what is not meekness. Lorsque quelqu'un est calme, 
When someone is calm, tu vois toujours quelqu'un dans son coin, il ne dit rien. When you always see someone in his corner without saying anything, ce n'est pas la douceur. That is not meekness. Tu peux dire oh par nature elle ou je suis doux. You can say oh by nature I'm meek. Ce n'est pas de cette douceur là dont je parle. That is not the meekness I'm talking about. Parce que cette douceur là, because this meekness, c'est le fruit de l'esprit. Is a spirit. Donc c'est une fonction de l'esprit. It is a function of c'est le Saint Esprit qui le produit. It is the Holy Spirit that produces it. Dis c'est le Saint Esprit qui le produit en moi. Say it is the Holy Spirit that produces it in me. Dis c'est le Saint Esprit. C'est le Saint Esprit qui le produit en moi. Qui le produit en moi. Qui produces this in me. Donc il y a des choses que nous devons faire. So there are things that we have to do. Nous avons reçu une liberté. We have received the liberty. Maintenant nous avons la responsabilité. Now we have the responsibility. De marcher par l'esprit. To walk by the Spirit. Alléluia. Sinon nous allons nous mordre les uns les autres. If not, we will torture one another. La douceur, par définition, meekness by definition, c'est lent à la colère. Être lent à la colère. Is to be slow to anger. C'est tiré du mot praus du grec. It is taken from the word proud. C'est la force. So it is power. Qui est sous contrôle. That is under control. C'est le pouvoir. It is power. Qui est soumis. That is submit à Dieu. To God. Alléluia. Debbie, est-ce que tu peux nous montrer le cheval? Please, can you show us a horse? Parce que à l'époque, at that time, ils ont utilisé ce mot là. They used this word. Parce que lorsqu'ils allaient en guerre, because when they went to war, ils, ils avaient des chevaux de guerre. They had horses for war. Vous voyez ce, che- ce cheval? Do you see this horse? C'est un cheval qui est sauvage. It is a wild horse. Mais il faut le dompter. But you have to tame it. Il doit devenir obéissant. It has to become obedient. Il doit être sous le contrôle du cavalier. It has to be under the control of the horse rider. C'est de cette douceur là que je parle. It is of this meekness I'm talking about. Une force a power qui est sous contrôle. That is under control. Un pouvoir a power que le chrétien a that a Christian has. mais qui est soumis à Dieu. But it's submitted to God. La douceur n'est pas une faiblesse. Mm. Meekness is not a, a c'est weakness. Un pouvoir. Yeah. It is a power. Spiritually, c'est un pouvoir. Yeah. Spiritually, it is a strength. Tu peux regarder quelqu'un. You can look at someone. Tu dis que mais il reçoit des insultes. Oh, how he's receiving a lot of insults. Il a beaucoup d'opposition. He has a lot of oppositions. La manière dont il répond. The manner in which he la responds. La manière dont il répond c'est avec la douceur. The manner in which he responds. Les gens dans le monde vont le voir comme une faiblesse. The people in the world are going to look at him as like a réalité, weakness, but in reality, tu dois avoir une force interne. You have to have a, an inward strength. Pour pouvoir répondre. To be able to answer. Alléluia. Et je voudrais premièrement dire. And I want to first of all say. Que le premier pouvoir qu'a la douceur. That the first strength that meekness has. C'est de neutraliser les disputes. Is to neutralize all disputes. Tous les conflits. All conflicts. Si la douceur if est mise en pratique, has been put into practice, ça va neutraliser. It will neutralize it. Voyons ça dans le livre de la Genèse. You can see this in the book of Genesis. Dans le chapitre 13. Chapter 13. Nous allons voir quelques caractères. We will see some characters. Des personnes qui ont montré cette douceur. Of people who show this type of meekness. Vous connaissez l'histoire d'Abraham qui a été appelé par Dieu. You know the story of, of Abraham that was called by God. Alors Abraham part avec Sarah et son neveu Lot. So Abraham was talking with his wife and his nephew Lot. Il y a beaucoup de choses qui se passent. There's so many things that are going on. Il y a on. des batailles. There are wars. Alors Abraham devient de plus en plus riche. And Abraham becomes more and more wealthy. Il a des serviteurs. He has more servants. Lot aussi son neveu qui l'a suivi. His nephew Lot who followed him. Il a aussi ses serviteurs. Has also servants. Alors ils arrivent à un moment donné. And so one time around, Abraham monta d'Égypte vers le midi, lui et sa femme et tous ceux qui étaient à lui et Lot avec lui. Verset 2. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Verset 3. Et il s'en alla et ses traîtres du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement. Verset 4. Entre Bethel et Aï, au lieu où était l'hôtel qu'il avait fait auparavant, et Abraham invoqua là le nom de l'Éternel, verset 5. Et l'autre aussi qui allait avec Abraham avait du menu et du gros bétail et des tentes, verset 6. Et le pays ne pouvait les porter pour qu'ils habitassent ensemble. Ça veut dire que le pays était tellement grand que Abraham et ses serviteurs, the country was so big that Abraham and his servants, Lot et ses serviteurs, Lot and his servants, ne pouvaient pas occuper. Ne could not occupy Ça vous dit vraiment la richesse. Qui tells est bien. you the wealth of Abraham. Verset 7. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Donc les serviteurs, the servants, les bergers d'Abraham, se disputent avec les bergers de Lot. 
Et le cananéen et le phérésien habitaient alors dans le pays. Vous voyez On revient vers le 7. La Bible nous précise, pendant qu'il y a la dispute, les cananéens et les phérésiens habitaient dans le pays. Ce sont les ennemis d'Israël. So Ça m'a fait penser seulement que lorsque les chrétiens sont en dispute, l'ennemi n'est pas loin. The enemy is not far away. Verset 8. Et Abraham dit à Lot qu'il n'y ait point, je te prie, de contestation entre moi et toi. Donc, qu'il n'y ait pas de dispute entre toi et moi. Et entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Verset 9. Tout le pays n'est-il pas devant toi C'est par toi, je te prie, d'avec moi. Si tu prends la gauche, j'irai à droite. Et si tu prends la droite, j'irai à gauche. 10. Et Lot leva ses yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était arrosée partout avant que l'Éternel détruisit Sodome et Gomorre comme le jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte quand tu viens à Tsoa. Le verset 11. Et Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et Lot partit vers l'Orient et ils se séparaient l'un de l'autre. Comme on vient de le voir, il y a une dispute entre les serviteurs. Abraham dit à son neveu, « Toi, choisis. » La douceur, comme je vous l'ai expliqué, si vous comprenez bien, c'est que toi et moi, nous avons le droit, nous avons le pouvoir d'imposer quelque chose, de faire quelque chose, et on se retire. Abraham a le droit d'aînesse. Abraham a le droit de Has a right birth. Il est plus âgé. He's more older. He's older. Il est plus riche. He's richer. C'est son neveu. That's his nephew. Mais il dit. But he says. Toi prends. You take. Choisis. Choose. Il renonce à ses droits. Oh, yeah. He renounces his rights. Il dit vas-y. He says. Lorsque nous avons des disputes comme ça. When we have such fights. Est-ce que nous pensons à l'autre? Do we think of the other? Est-ce que nous pensons à l'intérêt de l'autre? Do we think of the interest of the other? Il dit choisis. He says choose. C'est comme Oncle Bonsou et Frère Prosper, après avoir traversé le désert du Colorado, ils arrivent à Las Vegas. Ils doivent choisir maintenant. Un des deux, maintenant, il dit, il regarde, il voit Las Vegas, il voit les jeux, les palaces. Wow. L'autre dit, toi choisis. Et l'autre choisit tout ça. Mais ce que l'autre ne savait pas, But what Lot didn't know c'est que là où il avait choisi was that where he chose c'était Sodom et Gomorrah oh. Sodom and Gomorrah que Dieu allait détruire yeah. that God would destroy yeah. et si vous lisez le verset après and if you read the verse after that la bible nous dit the bible tells us lorsque Lot se sépara d'Abraham when Lot separated from Abraham Dieu parla Dieu, Jesus spoke yeah. Dieu parla God spoke yeah. Dieu ne parle pas quand il y a des disputes God does not speak when oh, mais five. Dieu ne parle pas dans ma vie. Mm. Dieu God ne dit rien dans ma vie. Oh, Je veux entendre quelque anything. chose. I want to hear something. Je veux avoir une direction. I want to have a direction. Mm-hmm. No. Lorsque Lot s'est séparé, when Lot separated, Dieu a parlé. God spoke. Parce que Abraham avait cette douceur là. Because Abraham had this meekness. Il a laissé se, se séparer de lui. He let. Et Dieu maintenant lui parle. And God now spoke to Et lui donne toutes les promesses que nous connaissons aujourd'hui. Yeah. Give him all the promises that we La douceur today. a le pouvoir mm. de neutraliser les disputes. Of yeah. disputes. Ça m'a appris en leadership. It taught me leadership. Abraham a montré l'exemple aux serviteurs. Abraham showed an example to les serviteurs servants. qui étaient en train de se disputer avec les autres serviteurs. The servants were fighting among themselves. Lorsqu'ils ont vu comment Abraham maintenant a réglé cela. When they saw how Abraham, Abraham treated this dispute, ça va au crédit d'Abraham. It goes to credit Abraham. En tant que leader. As a leader. Hallelujah. Amen. Deuxième chose. Second thing. La douceur. Meekness. Peut te promouvoir. Can promote you. Peut te déplacer de A. Can displace you from A. A B. To B. Joseph. Joseph. Nous connaissons tous. We all know him. Joseph est trahi et vendu par ses frères. Joseph was betrayed and sold by his brothers. Il travaillait dans la maison de Potiphar. He was working in the house of Potiphar. La Bible dit que Dieu était avec lui. But the Bible says God was with him. Et toute la maison de Potiphar était bénie. And all the house of Potiphar was blessed. Alors la femme de Potiphar vient. The wife of Potiphar comes. Elle le séduit. And 
seduces him. Il est pris en prison. He's taken to prison. Il est innocent. He's innocent. Il n'a rien fait. He didn't do anything. Mais la Bible nous dit quelque chose s'est passé à un moment donné. Something happened. Allons dans le même livre, chapitre 40. Genesis chapter 40. Il est en prison. He is in prison. Et on lui a donné maintenant la responsabilité de toute la prison. And they gave him the responsibility over every, the whole prison. Lui, un hébreu. Him and Il n'est pas égyptien. He is not an Egyptian. C'est la prison du roi. It's the prison of the king of Pharaoh. C'est la prison où on met tous les serviteurs du Pharaon. That's the prison where they keep all the Mais servants of Pharaoh. Mais c'est un hébreu qu'on donne la charge de tout. But they give a Hebrew man in charge of everything. Alors on peut se poser la question. So we need to ask Qu'en ourselves. Qu'en est-il de Joseph? What was it about Qu'est-ce qu'il y a chez lui What was it about Joseph? Qui fait qu'on lui remet tout ça entre ses mains That made them to give him all these responsibilities. Chapitre 40, chapter 40, verse 6 and 7. Et Joseph va vers eux au matin et les regarda. Donc on parle des deux prisonniers du roi. So we're talking about the two prisoners of the king. Ils sont là. They are there. Ils ont eu un rêve. They had a dream. Ils ne comprennent pas ce rêve. They didn't understand the dream and their trouble. La Bible nous dit que Joseph est allé vers eux au matin et les regarda et voici ils étaient tristes. Verset 7. Et il interrogea les officiers du Pharaon qui étaient avec lui, sous garde dans la maison de son Seigneur. Il dit, pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui? Why do you look so sad today? Joseph asked them. Est-ce que si tu es dans une situation qui n'est pas confortable du tout, If you're in a situation that is not comfortable at all, tu es persécuté, you are persecuted, tu es affligé, you are afflicted, tu es critiqué, you are criticized, est-ce que tu vas aller vers les autres? Would you go and meet others et te soucier de leur bien-être and, and be worried about their, their welfare. Tu es en prison, tu you n'as rien fait. You're in prison, you are innocent. Tu peux te rebeller. You can rebel. Tu as ce droit-là. You have the right to rebel. Tu peux dire que je n'ai rien fait. You can say I have done nothing. Mais Joseph, But Joseph kept quiet. Mais tout ce qu'il fait c'est aller vers eux. But all he does is go towards them. Il leur demande. And he asks them. Pourquoi est-ce que vous êtes triste? Why are you sad? Alors ils lui disent pourquoi ils sont tristes. So they told him why they are sad. Ils disent on a eu des rêves on comprend pas les rêves. We have had dreams we don't understand this dream. Joseph dit mais les rêves c'est Jesus Dieu. Says, but dreams are L'interprétation God. c'est Dieu. The interpretation is Alors God. il interprète. So he, he interprets. Un est tué. One is killed. Et l'autre est libéré. And the other is freed. Selon la prophétie, selon l'interprétation. According, according to the prophecy. Et alors il dit à l'autre si tu sors. And he tells the other if you leave. N'oublie pas. Don't forget me. L'autre sort. The other leaves. Il oublie Joseph. And forgets Joseph. Mais Dieu a voulu. But Jesus wanted. Dieu a voulu que Pharaon ait un rêve. Jesus wanted Pharaoh to have a dream. Pharaon a un rêve et il voulait l'interpréter. Pharaoh had a dream and il he appelé, wanted an interpreter. Il a appelé les magiciens. And he called all the magicians. Personne ne savait. Nobody knew. Et c'est là où. And that's when. Il a dit oh mais mon roi. And he said, oh, my king. Il y a un hébreu là avec qui on était en prison. There's a Hebrew with whom I was Il a in prison. tout interprété. And he interpreted everything. Pharaoh dit amenez-le. Pharaoh said bring him. On l'habille. And the wall he on le dress. He was shaved. Il vient. And he came. Il interprète le rêve. He interprets the dream. Pas seulement qu'il interprète le rêve. Not only that he interprets the dream. Il y aura sept ans de prospérité. There will be seven years of Et prosperity. Et puis sept ans de famine. And seven years of famine. Alors pendant la prospérité. So during prosperity. Il faut sauvegarder. You need to save. Vous devez sauvegarder. You need to save. Mais quelqu'un pour faire ça. Put someone in charge of this. Pharaon fait ah. Pharaoh says ah. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a l'esprit de Dieu comme lui? Is there anyone else that has the spirit of God like this man? Un païen. A pagan. Il ne croit pas en Dieu. Who doesn't believe in God? Mais il reconnaît l'esprit de Dieu. But knows and recognizes the spirit of God. Il dit c'est toi. He says it's you. Je te donne tout. I give you everything. Sauf mon trône. Except my My c'est la douceur That's meekness. qui a fait quitter Joseph de A. That changed Joseph's yeah. position from A to B. S'il n'était pas allé vers les deux pour See, leur demander comment est-ce que vous allez. If he didn't go towards the two to ask them si how are you doing. S'il n'était pas soucié. If he didn't care about their welfare. Il serait toujours en prison. He would still be in prison. La douceur peut te promouvoir. Meekness can promote you. Dans ton lieu de travail. In your place of work. Au, tra- au travail. In your place of work, à l'église, in church, à l'école, 
in school, à l'université, ça va te promouvoir. Alléluia. Quand est-ce qu'on peut voir la douceur chez quelqu'un? J'ai dit lorsque tu es insulté, when you are insulted, lorsque tu es rejeté, when you are rejected, lorsqu'il y a l'opposition, comment est-ce qu'on répond? How do we respond? Comment est-ce qu'on répond à tout How ça? Do we respond? Alléluia. Il y a encore un autre caractère que nous allons voir très rapidement. C'est we'll le caractère de David. The character of David. De Samuel chapitre 16. Second Samuel chapter 16. Le verset 5 et 8. Verse 5 and 8. David est roi. David is king. On nous dit qu'il arrive à Bakourim. Et voici, il en sortit un homme de la famille de la maison de Saül. Et son nom était Shimi, fils de Guéra. Il sortit en maudissant David. Le verset 6. Euh, 6 et lança des pierres contre David et contre tous les serviteurs du roi David. Donc David est là avec tous ses serviteurs. David was there with seven. Et tout le peuple et tous les hommes forts, donc les hommes vaillants de David, étaient avec David, à sa droite et à sa gauche. Le verset 7. Et Shimi disait ainsi en maudissant, « Sors, sors, homme de sang et homme de Bélial. » Verset 8. « L'Éternel a fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Saül, la place duquel tu as régné. Et l'Éternel a mis le royaume dans la main d'Absalom, ton fils. » Et te voilà pris dans ton propre mal, car tu es un homme de sang. Le verset 9. Et Abishai, fils de Teruia, dit au roi, « Pourquoi ce chien mort, maudit-il le roi, mon seigneur Laisse-moi passer et lui ôter la tête. » Verset 10. Et le roi dit, « Qu'y a-t-il entre moi et vous, fils de Teruia Oui, qu'il maudisse, car l'Éternel lui a dit, « Maudit David. » Et qui dira, « Pourquoi fais-tu ainsi ?» Verset 11. Et David dit à Bishai et à tous ses serviteurs, « Voici mon fils qui est sorti de mes entrailles, cherche ma vie. Combien plus maintenant ce berjaminite Laisse-le et qu'il maudisse, car l'Éternel le lui a dit. » Alléluia. David est là avec les hommes vaillants. David is there with strong men. Si vous regardez au chapitre, vous lisez au chapitre 23, If you read chapter 23, la Bible nous détaille ce que les hommes vaillants de David ont fait. The Bible says what the strong men of David did. Un seul One of them pouvait tuer 300 soldats. Could kill 300 people. Donc imaginez comment il maniait son épée. So imagine how strong they were. Ils sont là à côté de David. They were with David. Quelqu'un arrive. Someone comes and throws stones at David. Sois maudit pour ça. Sois maudit pour ça. Be cursed. Be cursed. Et David est insulté. David was insulted. Il est maudit. He was cursed. Il est là avec les hommes vaillants. He was there with his strong men. Il est là avec des super héros. He was there with superheroes. Il y a Captain America. Captain America. Il y a Spiderman. Spider il y a Batman. Batman. Il y a Thor. Thor. Il y a Hulk. Hulk. Et Hulk vient et dit. Et Hulk comes and says. Laisse-moi deux minutes. Just give me two minutes. Je lui coupe la tête. To kill the, to cut his head off. C'est facile. It's very easy. Qu'est-ce que David dit? What does David say? Laisse-le. Leave him alone. Si il veut me maudire, If he wants to curse me, peut-être c'est parce que toutes les choses que j'ai faites avant. Maybe it's because all the things that I did before. David avait fait assassiner Uri. David made um, cause the assassination of Uriah. Il subissait toutes les conséquences. And maybe these are the consequences. Il subissait les conséquences de la rébellion de son fils Absalom. And he was going through the consequences of the rebellion of his son Absalom. Et ce chimé attribuait même la mort de Saül à David. And she may um, accuse David for the death of Saul. Mais David dit, But David says, Laissez-le. Leave him alone. Laissez-le. Let him be. Je recommande tout à l'Éternel. I give everything to God. La douceur. Meekness. La douceur, c'est de reconnaître. Meekness is recognizing. Que quand tu es insulté. That while quand tu es persécuté. While you have been persecuted. Tu confies tout cela au Seigneur. You give everything to God. Parce que lui a dit. Because God la vengeance est à moi. Vengeance is mine. Je repayerai. I will pay back. Hallelujah. Hallelujah. Oh, C'est ça la douceur. Yeah. That's what meekness is about. David accepté. David accepté. Lorsque tu es insulté. When you're insulted. Lorsque tu es persécuté. When you're persecuted. Est-ce que tu acceptes? Do you accept? Est-ce que tu acceptes? Do you accept? Pose à dire ton voisin. Demande à ton voisin. Ask your neighbor. Est-ce que tu acceptes? Do you accept? Do you accept? Ecclésiaste chapitre 10 le verset 4 Ecclésiaste chapitre 10 verset 4 
Est-ce que tu acceptes Tu acceptes. Si l'esprit du gouverneur s'élève contre toi, ne quitte pas ta place, car la douceur apaise des grands péchés. If the spirit of the ruler rises against you, do not leave your post, for conciliation pacifies great offenses. Si quelqu'un If someone qui a l'autorité sur toi, who has authority over you, qui fait ah! who shouts at you, comment tu réponds? How do you respond? Première chose, first thing, ne quitte pas ton poste. Do not leave your post. Ne quitte pas ton poste. Do not leave your post. Reste là où tu es. Stay where you are. Parce que ton calme, because your parce calmness, que ta douceur, your meekness, va éviter l'offense. Yes. Ça va éviter. Pacify offenses. Ça va éviter les, que ça escalade. Pacify offenses. We'll stop it from escalating. La dernière fois, je vous racontais ceci. The last time I was saying. À Noël, je suis allé voir mes parents. During Christmas, I went to see my parents. J'ai pris une petite rue. I took a small road. Je ne savais pas qu'au bout, il y avait des travaux. I didn't know that at the end there would be works. C'est une rue, c'est 30, 30 à l'heure. The, the, the road is 30 km per hour. Donc quand j'ai vu qu'il y avait devant des travaux, when I saw that ahead of me there were de, de works, I had to turn, turn around. Mais il y a une autre voiture qui venait vite. And there was another car that was coming speedily. Et il a freiné. And had to break. Il a commencé, bim, 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 bim. And had to horn. Mais il ne pouvait pas voir ce qui était devant. But he couldn't see what was ahead. Et moi je le regardais. And I was looking at him. qu'il tourne aussi. And I was waiting for him to turn around. Signe. And I was trying to signal him to turn around. Il est venu, il a tapé sur le coffre. And he came out and hit, he came out of the car and hit his. Et je me suis dit, mais il faut que j'aille lui, lui expliquer pourquoi il fait ça. And I was telling myself, I need to explain J'ai voulu to ouvrir la porte. I wanted to open the door. J'ai entendu. And I heard. Ne bouge pas. Ne bou- <laughs> Don't shake. Don't move. Ne bouge surtout pas. Don't move. Ce n'était pas une petite voix. C'était, ne bouge pas. It was a strong voice. Don't move. Et j'ai fermé la porte. And so I closed the door. Le monsieur est venu. The man came. J'ai ouvert la fenêtre. I opened the window. Et il a commencé. And he started, ah, started shouting. Je sentais l'odeur de l'alcool qui entrait dans lui. I could voiture. get the smell of alcohol coming from him. Je lui dis non, il y a des travaux là-bas. And I told him no, they are working over there. Mais est-ce que ça va? But is that is everything Tout okay? Is everything okay? Ah! And he kept shouting. Je dis joyeux Noël. And I told him happy Christmas. Ah, joyeux Noël. Oh, Il est parti. And he left. Pendant que j'allais, while I was going, je me suis dit voilà. I told myself, le Dieu que nous servons, the God that we serve, il voit déjà au-delà. Yeah. Il si il s'est si sorti, il oh. oh. pouvait le rencontrer, mm. to meet him, tout pouvait arriver. Mm. Anything could have happened. Yeah. Lorsque tu es à l'école, when you're in school, lorsque tu es à la maison, when you're at home, lorsque tu es à l'université, when you're university, lorsque tu es à l'église, when you're in church, quelqu'un vient aussi de Someone comes to you and starts shouting. Comment est-ce que tu réponds? How do you respond? Si l'esprit de celui qui a l'autorité sur toi, if the spirit of the person toi, that has an authority over you stands you show, against you, tu I lèves la voix. Say, if you shout, moi je la baisse. I will reduce my own voice. Lève la voix comme tu veux. If you shout, moi je vais la baisser. I'll reduce my own voice. Parce que je sais que ça va éviter beaucoup de choses. Because I know that it will stop a lot of things. Hallelujah. Amen. Proverbe 15, le verset 1. Proverbe chapter 15, verse 1. Si tu n'as pas retenu tout ce que j'ai dit, If you have not Proverbe 15, le verset 1. Said, Une réponse douce détourne la fureur. Mm. Mais la parole des sortes excite la colère. Yeah. A soft answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. La dernière chose. The last thing. La douceur. Meekness. Profite à l'autre. Profits the other. Et à l'œuvre du Seigneur. And for the work of God. Allons dans 1 Corinthiens chapitre 9. Go to 1 Corinthians chapter 9. Moi j'aime beaucoup le Nouveau Testament. I love the New Testament. C'est you know? très pratique. It's very practical. 1 Corinthiens chapitre 9. First je commence par le verset 9, 1. Verse 1. Alors, celui qui a été le plus persécuté. The one who was the most persecuted. Celui qui a été le plus insulté. The one who was the most insulted. Celui qui a été le plus calomnié. The one who was the most slandered. C'est l'apôtre Paul. Was the apostle Paul. Chaque église qu'il allait établir. Every church that he established, Lorsqu'il partait, when he went there, il y avait des autres qui venaient. 
There were others that came. Qui essayaient de abîmer la doctrine. That tried to stop the doctrine. Distort to distort the doctrine. Et ils essayaient aussi maintenant d'attaquer le ministère de l'apôtre Paul. And they tried to fight the ministry of the apostle Paul. Il a Paul. été accusé de tout. He was accused of everything. Au niveau marital. At the marital level. Au niveau financier. At the financial level. Tout. Everything. Alors il nous dit. So il leur écrit. Ne suis-je pas libre Ne suis-je pas apôtre N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur N'êtes-vous pas vous mon ouvrage dans le Seigneur Verset 2. Si je ne suis pas apôtre pour d'autres, je le suis pour vous du moins, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. Verset 3. C'est ici ma défense auprès de ceux qui m'interrogent. Verset 4. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire 5. N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur comme femme comme font aussi les autres apôtres et les frères du Seigneur et ses faces, qui est Pierre, n'y a-t-il que moi et Barnabas qui n'ont pas le droit de ne pas travailler Verset 7. Qui jamais va à la guerre à ses propres dépens Qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit Ou qui paie un troupeau et ne mange pas du lait du troupeau Verset 8. Est-ce que je dis ces choses selon l'homme Ou la loi aussi ne dit-il pas ces choses Donc il veut leur dire, c'est écrit dans la loi. Qu'est-ce qui est écrit dans la loi Verset 9. Car dans la loi de Moïse, il est écrit « Tu n'en museleras pas le bœuf qui foule le grain. » Dieu s'occupe-t-il des bœufs Lorsque le bœuf est attaché, When an oxen is tied, il est en train d'écraser les grains. And he's trying to grind the grass. Il mange, il and mange he's en même temps. At the same time. Ça veut dire que moi, comme je prêche pour vous, it means that as I am preaching for you, vous devez me soutenir aussi financièrement. You have to sustain me financially. C'est ce que la, la loi dit. That's what Verset the law 10. Says. Verse 10. Où parle-t-il entièrement pour nous Car c'est pour nous que cela est écrit. Que celui qui laboure doit labourer avec espérance. Et que celui qui foule le grain doit le fouler dans l'espérance d'y avoir part. Ça veut dire que je dois être soutenu pour ça. Le verset 11. Si nous avons semé pour vous des biens spirituels, nous avons prêché pour vous. Est-ce beaucoup que nous moissonnions de vos biens charnels Verset 12. Si d'autres ont part à ce droit sur vous, ne l'avons-nous pas bien plus, mais nous n'avons pas usé de ce droit, mais nous supportons tout afin de ne mettre aucun obstacle à l'évangile de Christ. Je vous ai dit la douceur, c'est le droit, le pouvoir d'imposer quelque chose. Mais tu te retiens. La loi lui dit qu'il a le droit d'être soutenu financièrement par l'Église. Il dit non. Il se retient. Pourquoi? Parce que l'âme des gens est plus importante. Il connaît la valeur de l'âme de chacun. He knows the importance of Et il ne veut que soul. rien ne puisse empêcher cela. Qu'il n'y ait pas de justification. Oui, mais écoute, on n'a pas assez de finances. Oh, oh, D'ailleurs, ce que tu prêches là, on n'aime pas trop. By the way, what you are preaching, we don't like it. Aucune excuse. No excuse. Alors je ne prends rien. So I don't take anything. La douceur. Meekness. La douceur Meekness. profite à l'autre. La douceur fait avancer l'œuvre du Seigneur. Le livre de Philippiens, Philippiens chapitre 1. Chapitre 1. Paul écrit aussi à l'église. Il est en prison. He's in, he's in prison. Le verset 12, verse 12 à 14. To 14. Ils sont tristes They are sad parce qu'il est en prison. Because Paul, is in prison. Paul leur dit Lisons tous ensemble. Let's read together. Oh frère, je veux que vous sachiez que les circonstances par lesquelles je passe sont plutôt arrivées pour l'avancement de l'évangile. 13. En sorte que mes liens sont devenus manifestes comme étant en Christ dans tout le palais et à tous les autres. Verset 14. Et que la plupart des frères ayant dans le Seigneur pris confiance par mes liens ont beaucoup plus de hardiesse pour annoncer la parole sans crainte. Il leur dit, vous êtes tristes parce que je suis en prison. Vous êtes tristes parce que je suis dans les chaînes. Mais est-ce que vous ne savez pas que c'est à cause de ces chaînes que la parole est en train de se répandre 
spread. C'est à cause de ces chaînes it's because of these chains que tout le palais. That all the whole palace. C'est pourquoi je suis dans les chaînes. And know why I'm in chains. Ça veut dire que les gardes même qui mm-hmm. gardent les prisonniers. It means that even the guards that are guarding us. Tous les serviteurs dans le palais. All the servants in the palace. Ont entendu l'évangile. Have heard the word. Paul même dans sa situation. Paul even in his situation. Il n'a pas regardé les chaînes. He didn't look at the chains. Il a prêché l'évangile. He preached the word. Tu es dans une situation You're in a situation horrible. Horrible situation. La première chose que tu mets en avant c'est quoi? What is the first thing that you put ahead of you? La douceur. Meekness. Profite à l'autre. Profite the other. Si il a pensé comme cela. If he thought that way. C'est grâce à ça. It's because of that. Que toi et moi on peut lire. That you and I can read this Bible. Le livre des Philippiens. C'est grâce à ça. It's because of that. Que nous pouvons connaître la parole de Dieu. That we can know the word of God. Parce qu'il n'a pas regardé les chaînes. Because he didn't look at his chains. Il a regardé au but de Dieu. He looked at the goal of Il a vu God. comment les âmes des gens c'est précieux. He saw how the les gens vont en were, enfer. He saw how were going les to gens hell. sont en train de mourir. Were dying. Il n'a pas pensé à lui. He didn't think of himself. Il avait le droit. He had the right. Il avait l'autorité. He had the authority. Il a renoncé. He renounced that. La douceur. Meekness. C'est un pouvoir. It's a strength. Sous la soumission de Dieu. Under the submission of Il God. Il s'est soumis à Dieu. He submitted to God. Il s'est aligné au plan de Dieu. He aligned himself to the plan of Parce God. Parce qu'il avait une relation avec Dieu. Because he had a relationship Parce with qu'il God. connaissait Dieu. Because he knew God. Je me suis posé la question. I asked myself a et question. Et je te pose aussi la question. And I ask you also. Est-ce que tu peux renoncer à ton droit? Can you renounce your right? Oh, mais ils savent pas qui je suis. Oh, do they know who I am? Oh, mais moi j'ai droit à ça. Oh, I have a right moi to this. Moi j'ai droit à ça. I have a right to this. Est-ce que tu peux renoncer à ton confort? Can you renounce your comfort? Tu es confortable. You're comfortable. Tu as un travail. You're, you have a job. Tu vas à l'école. You go to school. Tout va bien. Everything is fine. Maintenant il y a un besoin pour l'évangile. But now there is a need for the gospel. Est-ce que tu peux renoncer à cela? Can you renounce all of that? Nous le faisons pas. We don't do that. Parce que la douceur because meekness n'est pas produite. Is not produced. Nous le faisons pas. We don't do it. Parce que nous passons pas assez de temps avec Dieu. Because we don't spend enough time with Abraham. God. Abraham passer du temps avec Dieu. Spend time with Joseph, God. Joseph passer du temps avec Dieu. Spend time with David. God. David. On connaît les psaumes. We know Psalms. Nous connaissons les psaumes. We know Psalms. Tous les troubles, les problèmes qu'il avait. All the troubles that David had. Les joies qu'il avait. The joys that he had. S'exprimer dans les psaumes. Is expressed in the book of Psalms. Il, il communiait avec Dieu. He communicated with God. Donc tout cela dépend de notre niveau de communication avec Dieu. So all of this depends of our level notre of communication with God. Notre niveau de communion avec le Saint Esprit. A level of communion with Parce the Holy Spirit. Parce que c'est le Saint Esprit qui va produire la douceur. Because it is the Holy Spirit that will produce meekness. Si nous passons meekness. notre temps à écouter les gens. If we spend our time listening to people, se concentrer sur les insultes, and concentrating on insults, se concentrer sur les persécutions, and concentrating on persecutions, nous n'allons pas répondre comme comme ils ont répondu. We are not going to respond like the others, like Paul. On ne va pas répondre comme ça. We will not respond like that. Combien de temps passons-nous à lire la Bible et méditer sur tout ça? How much time do we spend reading the Word of God and meditating? Combien de temps tu regardes ton téléphone et c'est la Bible que tu vas lire? How many times do you look at your phone and it's the Bible you are reading? Combien de temps tu dis maintenant il est temps que j'aille dans un petit coin? How many times do you say, oh, I need to go to a small Je dois passer corner. du temps avec mon meilleur ami, le Saint-Esprit. I need Saint to spend Esprit. time with my best friend, the Holy Spirit. Je dois communier avec le meilleur ami. I need to communion with my best friend. Je dois lui tout lui confier. I have to tell him everything. Les, les insultes. The, the insults. Les persécutions. My persecution. Ce qu'ils m'ont fait. What they did to tout me. Tout cela. All of that. Tu peux remettre le cheval. Can you put the horse? Ce cheval pèse 400 kilos. This horse weighs 400 kilos. Il peut écraser un humain avec une patte. He can crack, he can grind a human being. Mais la première air. chose pour pouvoir dompter ce cheval. But the first thing in order to tame this horse. Il faut le nourrir avec la main. You have to feed him with a hand. Comme ça, il est en contact avec celui qui le nourrit. So that he gets into contact Comme with the one who is feeding him. Comme ça, il va celui qui le nourrit. So that he will know who is feeding him. C'est pour ça que je parle de communion avec le Saint Esprit. That is what I mean by com- communion with the Holy Spirit. Par habitude. By il, custom. By custom. Il va le connaître. He will know him. Si toi tu viens. 
If you come, il va se lever. He's going to agitate and stand and attack you. 400 kilos. 400 kilos. Il a la force. He has strength. Il a le pouvoir. He has power. Mais il peut être soumis. But he can be submitted. À quelqu'un d'autre. Someone else. La deuxième chose. The second thing. Pour ceux qui élèvent les chevaux. So for those that raise horses. Il faut amener le cheval là où il y a les autres chevaux. You need to take the horse to a place where there are other horses. Mais qui sont domptés déjà. But that are already tamed. Association. Association. Fréquentes-tu des gens qui sont doux? Do you do you spend time with people who are meek? Passons-nous du temps avec des gens qui nous poussent vers la douceur? Do we spend time with people who drive us towards meekness? Ou bien on est comme Abishai de David? Or are we like Abishai or David? Oh, Laisse-moi lui couper la tête vite. Or oh, let me cut his head off. Oh, tu as vu ce qu'il a fait là? Oh, did you see what he did? Oh, tu as vu ce qu'il a dit sur toi? Did you see what he said? Est-ce que nous passons du temps avec des gens? Do you spend time with people who encourage us? Mon frère, ma soeur, my brother, my je sais sister, ça I know it hurts. Mais ça au but confide in the Holy Spirit. Est-ce que c'est la première réaction que nous avons? Is that the first reaction that we have? Parce qu'à la fin, because at the end, même un petit garçon, une petite fille peut monter là-dessus. Even a small girl, boy can climb on that horse. La douceur, meekness, le pouvoir, the power, sous la soumission, under, the, under submission. La douceur Meekness. n'est pas une faiblesse. It's not a weakness. Joseph qui a été trahi par ses frères. Joseph was betrayed by his Il était devenu premier ministre. He became prime minister. Les frères sont venus devant lui. His brothers came before him. Il avait le droit. He had the right. Il avait l'autorité. He had the authority. Il avait le pouvoir. He had the power. De les finir. To kill them all. Il a dit vous avez médité le mal. And he said you meditated on evil. Dans Genèse 50. In Genesis 15. Vous avez médité le mal. You meditated on Dieu l'a tourné en bien. But God turned it into good. Pour accomplir. To accomplish. Pour accomplir. To accomplish. Ça veut dire que tout ce temps-là, Joseph avait compris que non. It means that all this while Joseph had understood. Mes chaînes. My chains. Mon esclavage. My slavery. La trahison. The betrayal. Tout cela faisait partie du plan de Dieu. All of that was the plan of God. J'allais travailler dans la maison de Potiphar. I was going to work in the house of Potiphar. J'allais entendre l'Égyptien. I would have, I would hear the Egyptians. J'allais travailler dans le jardin. I would work in the ja- garden. J'allais connaître la terre. I would know the soil. Je vais aller dans la prison. I would go to prison. Je serai avec les serviteurs de Pharaon. I will be with the servants of Pharaoh. Comme ça, lorsque je deviens premier ministre. So that when I become first prime je minister, tout. je connais tout. I will know everything. Les gens qui sont doux, People who are qui se laissent guider par l'esprit, who are, are, who qui marchent par l'esprit, to be led by the Holy c'est Spirit. les gens qui s'alignent au plan de Dieu, are those who align to the qui plan font confiance à Dieu, who put their confidence malgré in ce God. que je traverse. No matter what je I sais que tu es fidèle, I know that you're faithful. je sais que tu ne m'abandonneras pas, I know that you je sais abandon que tu ne me délaisseras yeah. pas, I know that you will not leave je me. sais que tu as des projets de bonheur et I non de malheur. Alors je te fais confiance. So I trust in you. Je jette tous mes soucis. Yes. I drop all my troubles. Et quand tu fais ça, And when you do this, tu lis la parole de Dieu. You read the word of God. Tu pries. You pray. Rabat de Saint Esprit, merci. Holy Spirit, merci pour la force. You. Thank tu le remercies. Tu as une vie d'action de grâce. You have a life merci même pour ce matin. You. La persécution que morning. j'ai, les insultes for que j'ai reçues. Merci thank you. parce que tu vas me bâtir. You tu vas arranger mon comportement. You arrange my Je sais attitude. que c'est pour un but que j'ai su dans cette saison. I know that it is for a reason that I'm in this season. Et quand tu vas traverser peut-être la même chose. And when you cross the same thing, tu verras que tu ne vas pas réagir de la même manière que l'année dernière. You will see that you will not react the same way you did last year. Tu ne vas pas être cool avec la colère que tu avais eue la dernière fois. You will not answer with anger like you did last time. Mais tu ne fais pas ça juste une fois. Mais you will not do it only tu one time. Tu ne fais pas ça juste une deuxième fois. Not just twice. Ça devient une habitude. It becomes Amen. an attitude. Tu marches par l'esprit. You walk by the spirit. Ça devient une habitude. It becomes an attitude. De confier au Saint Esprit. To confide everything to the Holy Spirit. Est-ce que tu vas d'abord vers l'homme? Do you first of all go to man? Ou bien tu vas vers Dieu d'abord? Or you go first to God? Avec tes problèmes. With your problems. Avec tes soucis. With your troubles, avec tes frustrations, with your frustrations, avec tes insécurités, with your insecurities. tu n'as pas la force d'en parler à un homme. You don't have the power to speak Mais to celui qui man. voit tout, But who, the one who sees celui qui sait tout, the one who knows everything. tu sais qu'il est fidèle. You know that he is faithful. Est-ce qu'il est fidèle dans ta vie? Oh, yes. Est-ce qu'il n'est pas fidèle dans ta vie? Oh, oui. Est-ce qu'il n'est pas fidèle dans ta vie? Ma prière, c'est que chacun d'entre nous, mm. my prayer is that each and every one of us, 
prenions la décision. And we take the decision. Parce que c'est une décision. Mm. Because it's a yeah. decision. C'est une décision. Mm. It's a decision. Ça ne tombe pas du ciel. Mm. It does not come from Un ange ne va pas venir te dire. An angel will not come and tell Mais bon, you. Décide d'être doux maintenant. Decide to be gentle today. Tout est là. Everything is here. Tout est là. Everything is Pour here. notre instruction. For our instruction. Ça nous de décider maintenant que cette année. We are the ones to decide that this je year. Je veux me laisser transformer. I will let myself be transformed. Et il va nous transformer. Amen. Transform Parce que ça va profiter aux autres. Yes. Because it will profit others. Lorsqu'on va servir les autres. When we serve others. Et ça va profiter aussi. And it will also profit à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Amen. Ma prière pour nous tous, ce que nous arrivions à cela, Amen. que nous grandissions dans la connaissance du Seigneur Jésus, Amen. parce que Jésus est même l'image typique de la douceur. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, car je suis doux. Prends mon joug. Yoke. Et apprends de moi. And teach and learn from me. Si tu veux apprendre, if you want to learn from me, tu vas vers lui. You have to go to tu him. dois décider que maintenant je vais vers lui. You have to decide that now I am going to Je ne veux pas regarder ce qui se passe dans le monde. I don't want to see what is going ce on in the world. Dit, or what the world tu dois être fort. You have to be tu strong. dois être dur. You have to be tu dois dominer les autres. You have to tu dois écraser les autres. You have to grind people. Ça ce n'est pas la vraie yes. puissance. That is not real power. Le vrai pouvoir. Real power. Est dans la douceur. Ma prière pour nous tous, c'est que nous devenions tous ceux qui marchent par l'esprit. Si nous y croyons, nous allons tous dire J'y crois. Si tu y crois vraiment, que tu peux être transformé par le Saint-Esprit, si tu produis déjà ce fruit-là, tu vas encore produire plus. Et tu vas être promu. Comme Joseph. Tu vas arrêter les conflits. Alléluia. Tu seras une solution. Oh yes. Tu vas dépendre du Saint-Esprit yes. qui va t'amener de gloire en gloire. Amen. Et les Amen. autorités te regarderont. Amen. Ils diront, mais qui est ce pe oh cette personne yes. Qui est cet homme mm. Qui est cette femme mm. Quel esprit il a mm. Tu vas impacter sur les gens. Alléluia. Tu vas affecter sur ta communauté Amen. ainsi que ta famille. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je vous remercie tous. Que le Seigneur vous L'art et la science de se tenir derrière le pupitre. L'habilité de la communication était sur point. Appréciez Dieu. 